Mister, arrivare fino alla finale dopo un grandissimo cammino e poi probabilmente non rendere come tu ti aspettavi, no? Sì, abbiamo secondo me peccato di inesperienza, credo che la mia squadra non sia venuta non sia pervenuta, ma credo solo ed esclusivamente per um, problemi caratteriali, non abituati, l'hanno sentita troppo e, e mi dispiace solo, solo per il pubblico, per la società e per tutti quelli che ci seguono, però devo dire che sono contento per tutti quelli che aspettavano questo, purtroppo nella vita c'è sempre, sempre da dire, c'è sempre chi gode e chi no, alla fine... L'importante è che noi siamo qua, eh, lavoriamo e cerchiamo di dare sempre il massimo. Qualcuno invece ci guarda dalla tribuna, gli piace criticare, esonerati e, e non, eh, era doveroso dire questo perché parecchi aspettavano proprio questo, perché parlare di una squadra che non, non, non tira in porta, non riesce a giocare, non, secondo me solo ed esclusivamente per, per questioni di, ecco qua, di abitudini, di... di Uh, giovani, non mai affrontato finali e controfinali perché se no una squadra credo che almeno qualcuno si sarebbe salvato abbiamo fatto un esame di coscienza nello spogliatoio abbiamo tirato fuori e abbiamo detto che nessuno di noi è pervenuto in questa finale cominciando dall'allenatore però ci siamo arrivati e credo che in campionato stiamo facendo qualcosa di buono e per arrivarci non credo ci si arriva così giocando come oggi credo che questi ragazzi hanno, hanno dato tantissimo per arrivare qua stanno facendo qualcosa di straordinario in campionato e come ho detto prima per la felicità di qualcuno è successo quello che si aspettava qualcuno però va bene così perché questo tono polemico verso chi è rivolto diciamo? Eh no, perché voi sapete il calcio come funziona pure io sono ex giocatore non mi reputo un allenatore ma parecchi si reputano un allenatore e si reputano una cosa e aspettavano questo posso dirlo con, con sincerità e con tranquillità e io sono contento per loro l'importante è che, che, che si lavora e che si, si ha la coscienza a posto e che si sa che mh, non voglio fare diciamo, nomi però aspettavano questo e sono contento per loro Cosa non le è piaciuto della squadra mister e se è convinto di tutte le sue scelte che ha fatto? No, io la squadra non, non, non posso dire niente, so solo che, che la mia squadra oggi non è stata la solita, abbiamo, non lo so, anche durante il primo tempo di solito quando rientriamo negli spogliatoi e gli dico qualcosa di importante, oh, c'è stata sempre una reazione, è la prima volta che mi capita che la squadra non ha reagito ed è venuta una sconfitta meritatissima in questo il peccato è solo questo che eh, era marico di non averla giocata alla pari il perché ve l'ho detto credo che solo ed esclusivamente è una questione di abitudine di, di mentalità però i ragazzi alla fine anche giocando male anche noi credo che hanno, messo il, hanno dato il massimo perché se si sarebbe potuto dare qualcosa in più non sarebbe finita così ma credo che in questo caso lo stesso abbiano dato il massimo col senno di poi anche se è stata una sconfitta di tutti eh, vi farebbe le stesse scelte iniziali? sì anche perché Uh, con qualche squalificato, con qualche infortunato, alla fine per me io come sempre qualsiasi scelta che ho fatto ho fatta sempre con serenità perché io ho sempre detto che dall'inizio del campionato tutti i giocatori che ho preso per me sono tutti titolari, anche i giocatori a zero euro per me sono dei titolari perché un allenatore che fa una squadra Uh, non credo che faccia, fa una squadra con riserve e titolari, alla fine il campionato, il campo determina questo, però io credo di avere una squadra uh, di, di tutti i buoni giocatori che possono giocare tutti e l'abbiamo dimostrato fino ad ora che mh, chiunque ha giocato ha fatto bene, poi non abbiamo mai giocato con la stessa formazione se voi le vedete dall'inizio, eh, perciò dico che le scelte le rifarei e le ho fatte con serenità e non ho nessun problema. Una domanda diretta a Spasiano Ferrentino, per l'ultimo momento ci ha sorpreso questa scelta, Spasiano sembrava non essere al 100% e poi è andato in campo dal primo minuto. No, Spasiano è un giocatore che domenica è rientrato, io avevo uh, un'idea, una mia per, per poter dare più spazio e più facilità di, di, eh, e dare meno responsabilità difensive Teta e Pepe 
alla fine è andata così, ecco qua, come vedete voi, vedete, sono tutti bravi a parlare, sarebbe andata diversamente, sarei stato un grande allenatore, alla fine è andata così, è giusto che ritorniamo a quello che ho detto prima, qualcuno è contento per come è andato. Va bene. La reazione che ha chiesto al gruppo, penso già nel dopo partita, che è fondamentale per lo sprint finale in campionato, se l'aspetto ovviamente da subito. Sì, ma la reazione, io credo che quando una partita finisce così, secondo me non ci sono parole, c'è solo da, da rimboccarsi le maniche e continuare perché è inutile parlare, dire, fare, alla fine non ci sono parole, e ognuno di noi sa in che cosa è mancato, è venuto a mancare e credo che parole sarebbero solo da pericolose per il gruppo e dell'eterio, invece no, ora ci, abbiamo bisogno di massima eh, tranquillità e ritornare quelli che eravamo prima perché secondo me, eh, io non l'ho mai detta, non mi reputo un allenatore perché sono, vivo con loro, gioco con loro, mi alleno con loro, so solo che ho dei ragazzi eccezionali e spero che, di ritornare al più presto quelli che eravamo.